für das nächste Projekt benötigt ihr Designpapier. Die Größen für alles sind auf eurer Anleitungskarten drauf. Also zwei Stück Designpapier, so ein Etikett, ein Wellenetikett, ein, mit ein rundes Etikett mit Stichlinien, ein Herz, eine, ein Haus. Deshalb könnt ihr wieder hier auf eurer Karte mit dem Stempel ausschneiden einen Schriftzug, der ist hier drauf und ein Stück Leinenfaden und dann noch ein Stück Grundkarte, die Maße dazu sind auch wieder auf eurer Vorlage drauf. Was ihr auch braucht, ist einen, eine Lochzange oder was ähnliches, um hier in das Etikett ein Loch hineinzumachen und einen kleinen Eckenabrunder. Ich nehme gerne diese Triostanze hier. Als erstes werde ich die Ecken hier an unserer Grundkarte abrunden. So, nicht. <lacht> okay, also ich hoffe, dass sich das noch mit meinem Designpapier ausgeht. <lacht> Natürlich die gerundete Seite nehmen. Okay, sonst muss ich ein neues zuschneiden. Wenn wir die ausprobieren. Aber es müsste sich ausgehen. Dann nehme ich das erste Designpapier und da runde ich die Ecken oben ab. Also wenn euer Designpapier eine Richtung hat, also darauf aufpassen, dass es wirklich oben ist. Und beim anderen unten. Ähm, wie gesagt, das ist egal. Also auf einer Seite einfach beides abrunden. Das können wir dann schon auf unsere Karte kleben. Also die Karte, wenn sie zusammengelegt wird, ist so. Bitte wieder auf die Rillen achten, dass die Rillen vertieft sind auf der Seite, wo man es wegdrückt. Also hier sind sie vorerst vertieft und die drücken sich dann raus, sobald ich sie zusammenlege. Dieses Designpapier wird hier aufgeklebt und jetzt schauen wir, ob wir Glück haben. Ich glaube schon. Das sollte dann da drauf kommen und deckt tatsächlich alles ab. Also jetzt mal Designpapier aufkleben. So, das Designpapier ist jetzt mal aufgeklebt. So und so, also nicht vergessen, das eine auf der Seite, das andere auf der Seite, weil es wird dann so zusammengeklebt. Nehmen wir da die Klebeunterlage und einen Klebestreifen, ein Abreißklebeband. Und klebe hier auf der einen Seite an. So. Abziehen und aufkleben. Da haben wir mal unsere Tasche für den Gutschein. Als nächstes nehme ich mir dieses braune Etikett, also die ganzen Etiketten zur Hand und klebe die aufeinander mit Flüssigkleber. Also Aquamarin auf Olivgrün. Und hier aufpassen, schauen wie viel das vorsteht. Kleber nur in der Mitte drauf geben. Und eben da mittig, ups, auch in der Mitte, sieht man am besten auf der Rückseite. Okay. Und das Ganze kleben wir jetzt mit Dimensionals da mittig drauf. Jetzt müssen wir darauf achten, dass also wirklich die Dimensionals nur auf der Unterseite aufgeklebt sind. Wenn ich hier umdrehe, ich habe mich jetzt für Klebestreifen entschieden. Also einen gebe ich auf den unteren Rand und den zweiten klebe ich hier mittig auf die Karte drauf, damit ich genau an der Kante das fixiert habe. Abziehen. Am 
ganz mittig drauf montieren. So. Man sieht schön da an dem Etikett, wo die Mitte ist und dann fixieren. So schaut es dann aus. Jetzt kommt noch unser Haus drauf. Das kommt daher. Können wir eigentlich auch mit der Menschenlust draufkleben. Beziehungsweise Klebestreifen. So wie ich heute draußen habe, nehme ich nun mal einen Klebestreifen zur Hand. Jetzt darauf achten, dass wir nicht das ganze Haus mit Klebestreifen vollkleben. Also nur von unten her. Ja, das könnte sie ausgehen. So, dann schauen wir noch, das Etikett dazu trapiert ausschaut. Das Herz wollen wir eventuell noch drauf haben. Die Leinenfäden, die sind immer so furchtbar verwirbelt. Also wenn ich es gerade haben will, einfach übers Falzbein einmal ein paar Mal drüber. Dann sind diese Knicke draußen. Und es geht ein bisschen besser zu handhaben. Da oben möchte ich gerne ein kleines Loch hinein haben. Bei dem frohen Weihnachten. Also beim Ausschneiden darauf achten, dass da ein bisschen Platz ist für ein Marschall und ein Loch. So. Das Ganze da durchfädeln. Und jetzt klebe ich da mein Häuschen auf, auch wieder mittig, und da schaue ich, dass nicht ganz an den Stichlinien ankommt, also so klebe ich das her, perfekt. Dann habe ich da zwei Dimensionals draufgegeben und ein Glue Dot unter das Marschall, also unter den Leinenfaden, und das will ich jetzt hier so anbringen dass ich genau anstehe, hier beim Haus unten und da dahinter klebe ich noch mein Herz her. So. Das werde ich da wieder mit der Mini Dimensional niederkleben, aber da brauche ich, wie ich jetzt gerade sehe, noch einen zweiten. Also das ist dann zu wenig hoch, also nur einen zweiten Dimensional auf mein Herz drauf, übereinander. So. Und jetzt stecke ich es noch mal da unten her, schauen, dass das auch wirklich auf der Seite ist und so herüber und den Glue dort auch da befestigen. Und so sieht unsere fertige Gutscheinkarte aus. Man kann dann, ich habe jetzt so eine Visitkartengröße ungefähr und Farbkarton zur Hand genommen, also hier kann man dann die Gutscheinkarte dahinter stecken. Sieht dann so aus und auch wieder herausholen. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Nachbasteln. Bis später, eure Doris.